buenos días de nuevo. Espero que estén bien. Ahora sí vamos a, a empezar. <coughs> y nada más para, antes de atender la duda, tiene la compañera. Quería enseñarles esa integral. Vamos a ver, a ver, Mayron. ¿Qué haces ahí por recordarme esa, esa integral, o Mayron? Era esta. Entonces la pregunta era esta integral, cómo saber si esta integral es convergente o no. Sinceramente, no encontré una forma sensata de acotar esta cosa que está por acá. Aparte, ellos nunca dan el M. Entonces, es como una forma incompleta de, de aplicar el teorema de Dirichlet. Porque uno en Dirichlet necesita encontrar el M y ellos no lo dan. Entonces, eso yo lo hago medio conversado. Puede que sea cierto, pero no sé sinceramente muy bien cómo mostrarlo. Entonces, lo que hice fue tomar esta integral. <coughs> Uno quisiera que aquí abajo, o sea, que dentro del logaritmo hubiera un, un, un X más bien sin el 1 para eh, hacer una sustitución. Entonces, intento hacer eh, la comparación de esta con esta utilizando el teorema de límite y me doy cuenta que tienen el mismo comportamiento. Ustedes pueden hacer el cálculo. ¿Okay? Y luego esta sí se puede hacer haciendo una sustitución. Más bien, hay algo todavía más extraño en esta parte y es que empieza en cero. Esta ya aquí de por sí es una integral impropia. Entonces... Está un poco extraño. No sé si habrá un error ahí, pero bueno. Eh, ok, entonces hace una sustitución. ¿Sí? Bueno, x a la 3 medios se puede ver de esta forma y quedaría así. Y esta es una integral que ya hemos calculado varias veces que es convergente. Por lo tanto, como tienen el mismo comportamiento, esta integral converge. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que se me ocurrió por ahí. Muy bien, ahora sí. Eh, ¿Cuál era la, la duda, mi estimada? Profe, ese límite que le envié ahí, nos pedían que lo resolviéramos con un desarrollo limitado. Uh -huh. Yo lo que hice fue separar la fracción original. Ay, es que no le envié el... Ok, voy a mandar otra foto. <risa> Para que vea es? cómo era el ejercicio. Sí, o me dice cuál es y aquí lo veo. No, es que este se lo enviaron a otros compañeros... Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Lo, se lo agradezco. Si alguien tiene alguna otra duda <coughs> en este momento y quiere verla, pues la vemos con gusto. Ahí está. Ok. Bueno, entonces sí, yo lo que hice fue separarlo en, en una suma de límites, ¿verdad? Bueno, resta. Ok, sí. Si para quiere. resolver por aparte con logaritmo. El del coseno de x elevado a la seno de x entre x a la 3. Pero la otra parte del límite de 1 sobre x a la 3 no me da. Entonces no he podido resolver el ejercicio. Coseno en... No sé si... No sé si desde el inicio haberlo separado fue una mala idea. No, no debería ser una mala idea. Vamos a ver, voy a escribir la... El ejercicio que nos dice la compañera es este, vamos a ver. Esto, Esto dice que ustedes... Bueno, no importa. Eh, sería el límite... Cuando x tiende a 0, de 1 menos... Profe, ¿usted puede compartir una pantalla blanca? Sí, ¿cómo? Pensando. Okay. ¿Sabe cómo? Seguridad. Sí, deja de compartir esa pantalla y donde le da compartir pantalla, le da la opción de whiteboard. Ah, ya. Gracias. Okay. Eh, Verás que no la encuentro. Es en el mismo compartir pantalla, ¿verdad? 
Sí, nada más que antes de donde, donde le pone la opción de escoger cuál de todas las ventanas que tiene abiertas, hay una opción que dice whiteboard. Nice. Ok, listo. Ahora sí ven, supongo, la pantalla en blanco. Esa es. Sí, gracias, disculpe ahí. La, la ignorancia. Muy bien. Entonces el límite de 1 menos coseno de x elevado a la seno de x. Sobre x a la 3. Ese 1 es el que puede que nos dé muchos problemas. ¿Lo copio bien? Una excelente pregunta. Sí, profe. Ok. Pues sí, entonces el chiste es aplicarlo de a la logaritmo natural para bajar el seno, ¿verdad? Lo voy a agarrarme solo con la parte de la derecha primero. Sería eh, el seno baja. Sería... Aunque no, no huele tan mal. Pero bueno. Aquí quedaría... Entonces, por aparte, e elevado a la seno de x por el logaritmo natural de coseno, ¿verdad? Luego aplica la, el desarrollo limitado de coseno. Es que ahí a la seno. Y quedaría, coseno empieza en 1, ¿verdad? 1 menos x a la 3, x a la 2, entre 2 factorial, más o de x2. Eso fue lo que usted supongo que estuvo haciendo. Sí, profe. Okay, después aplicamos el de logaritmo con esta parte. Nos quedaría e a la seno de x por el logaritmo natural de... Perdón. Voy a... Voy a aplicar de una vez también el de seno aquí. ¿Está bien? A ver qué pasa. Sí, no hay problema. Ok, entonces... El de seno empieza en X menos... Eh, no sé si llegar hasta O de X. Creo que van a llegarlo hasta O de X3, tal vez. Entonces, X3 entre 3 factorial. ¿Perdón? Una consulta. ¿Cómo sabe? O sea, que digamos, el de coseno lo tiene que llegar hasta grado 2 y el de seno a 3. Pues... El de coseno de fibro lo tengo que llegar a grado 2 porque el logaritmo, digamos, el logaritmo siempre es logaritmo natural de 1 más x o menos x. O sea, tengo, no, no solo lo debo llegar a grado 1 más o de 1. Necesito un x también. Entonces, de el, que si, el siguiente sería x2. Entonces, este, por eso es que lo llego hasta x2 porque no hay nadie más. Digamos, ahí en medio. Entonces, uso como el más pequeñito. Sí. Eso por un lado, digamos. Y por el otro lado, bueno, ¿cómo sé que más o menos debo llegar hasta x a la 3? Porque aquí hay un x a la 3 en el denominador. O sea, cuando yo multiplico, debería haber un x a la 3 como para que cuando se cancele se haga algo ahí más o menos. Para que salga algo más o menos sensato, según yo. Vamos a ver si es cierto. Ya no lo okay. no, pero cuando usted multiplica todos contra todos, por decirlo así, si usted usa seno de grado 1 a la hora de multiplicar con el lo de x2, ahí no tiene su x a la 3. El problema es que el primero que aparecería sería x por 1. Perdón, eh, vamos a ver. Usted dice llegar a seno hasta grado, ¿qué, perdón? 1. 
La grado 1, sí. Sí, el problema es que aquí va a aparecer O de X. Y O de X por un... Eh... Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Estaba multiplicando por el 1, pero el 1 no es parte del desarrollo. Okay. ok, ok. Está bien. Entonces, con 1 creo que está bien. Tiene razón. Entonces, más O de X. Uh -huh. eh, entonces, esto va a ir multiplicado por toda esta expresión que está aquí, que el, el desarrollo del logaritmo sería menos X cuadrado medios más O de X cuadrado. Ok. Distribuimos. Queda E a la... Eh, menos x3 medios, uh -huh. más o de x3, y eso es todo. Muy bien, ahora la del exponencial, <coughs> creo que como mínimo, vamos a ver, Sería 1 más x más o de x, entonces sería, esta me da 1 más x, que sería menos x cubo entre 2 más o de x 3. Y ahí queda, ¿verdad? Entonces lo colocamos aquí, entonces este sería el límite de x cuando tiende a 0 de 1 menos 1 más x a la 3 medios más o de x3. No estaba tan complicado, no sé a dónde fue que metió las patas. Ok, ¿de dónde quedó ese 1? ¿Cuál 1? Este. Ajá. Aquí está. No, ese, sí, exactamente, esta partecita. De la parte de la derecha, ¿cómo es que queda ese 1 ahí? A mí me quedó solo menos x a la 3 entre 2 más o. ¿Cuál es el desarrollo limitado de la exponencial? Ah. Es 1 más x más x cuadrado medios más x a la 3 entre 3 factorial, etc. Empieza en 1. Profe, una pregunta. Sí. En el desarrollo de seno. Pues se puso O de, bueno, X más O de X. Sí. Pero ese O de X, al multiplicarlo, el más pequeño sería O de X al cuadrado, ¿no? No. X por X, X3. Este por este, X3. O de X por X2, X3. Este por ah, este, sí, sí, sí. O de X4. Sí, sí. sí. Uh -huh. Gracias. Bueno, con gusto. Eh, Mayron, ¿ya vio la respuesta que le mandé? Sí, lo, lo vi en la mañana. Gracias, profe. Ah, ok, con gusto, con gusto. Muy bien. Pero entonces, si se saca el desarrollo limitado de la E, yo entendía que la E se tiene que dejar así. No, no, no. Siempre sacamos el desarrollo limitado de la E en todos los límites. Bueno, siempre es una palabra muy fuerte, pero siempre que haya un E a la bla, 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 digamos. Ah. Y es ahí que es. Yo estuve estudiando eso después con los videos de repaso. Creo que le correspondía al profesor David Vallejos. Y entendí como que cuando se hace eso, la E queda así. O es que a veces es necesario hacerlo y en otras ocasiones yo lo puedo dejar. Por decir, a mí me había quedado aquí E a lo menos un medio, sacando el factor común. O sea, es que yo separé los límites. Sí, o sea, aquí se necesita hacer, o sea, terminar de hacer el desarrollo limitado porque uno necesita cancelar este X a la 3 que está ahí en el denominador de alguna manera. Entonces aquí se va la cosa. Y... Y de ya me queda, este vivo entre x a la 3, me queda un medio. Más o de 1. Es este límite. Entonces de, da un medio, porque o de 1, perdón, cuando x tiende a 0, 0. Se da para 0. Ok. <ríe> no sé si le queda claro. Sí, ya entendí. Ok, ok. A veces el problema es que aquí queda un 1 en algunos casos. Digamos, 
a veces aquí queda uno, entonces uno tiene que separar el exponencial porque esto de adentro no tiende a cero, pero en este caso sí tiende a cero, entonces no hay mucho problema. Ok, está bien. Gracias, profe. Con gusto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Profe, bueno. yo sí tengo una. Sí, sí, dígame, dígame. Eh, la que le puse en el foro ayer. Ok, vamos a ver la vez. Erika. Está bien, Erika. Para que yo... Usted, sí. Algún día puede que me aprenda la voz de ustedes, pero... <risa> vale. <risa> eh, muy bien. Erika. ¿Cuál de todos será? Yo solo me pregunto uno. Eh, la primera. Ok. Ajá. Usted me dijo que lo intentó hacer de dos formas distintas. O sea, la respuesta es que converge. Uh -huh. Pero digamos, yo empecé ahí por comparación directa. Y sí. luego, para probar, digámoslo así, eh, dice por la p integral y por la comparación al límite y me dio que diverge. Ah, perdón, entonces yo, yo entonces, le esta parte. Entonces no sé eh, qué tengo okay. que hacer ahí. Vamos a ver. Esta parte sí está correcta. Usted tiene, bueno, debería raíz de x. Vamos a ver. Sería raíz de 2x es mayor que raíz de x, ¿verdad? No, 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 usted tiene... En realidad aquí es donde está el error, lo siento. Ayer no sé qué estaba viendo. <ríe> eh, entonces, el problema es que esta integral es divergente. Entonces, el criterio de comparación directa no sirve para nada. Mm. Qué raro, yo fui ayer. Tenía muchos sueños, seguro. Este, pero entonces, ¿qué inicio aplicando? Pero es que la, la digamos, la respuesta es que converge. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, Está bien que la respuesta es que converge, pero este argumento no sirve. Ah, ok. Porque esta es divergente y la forma en que comparación directa me sirve es si la de arriba converge, no si diverge. Entonces. Dirigit. Pega gritos de Dirigit. Sí, tampoco esto sirve por el límite. El límite le da infinito y cuando el límite da infinito la cosa no, no funca tan fácil. No sé ayer qué estaba pensando. Ayer le dije que todo estaba bien. Ahí me disculpo, voy a eliminarlo. No, tranquilo. Gracias. Tranquila. Ok, pero sí usa Dirichlet. Con Dirichlet sale súper rápido porque uno entre raíz de 2x ah. tiende a cero y es decreciente. Es técnicamente evidente. Eh, ok. ¿A qué qué? Ok, ok. No. Eh, y seno de 3x, la integral desde 2 hasta x de seno de 3x. Pues también es bastante sencilla. Igual esta cosa es menor que 2. Ahí no hay mucho que decir. Entonces sería el m y ya puedo utilizar, ya puedo decir que es convergente. Pero el de comparación directa no le sirve ahí. ¿Está bien? Si uno hace comparación directa, la parte de la derecha debería ser convergente para que sirva. Si es divergente, no dice nada del criterio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Otras más preguntillas que están por ahí? Profe. Sí. No, no, dale, dale. No, no, tranquilo. Dele, dele, es que, compañero. profe. Ah, bueno. Ahí no sé. Atendamos al compañero. ¿Podemos? Si quiere. Ok. Dígame. Eh, profe, es una duda rápida de la autoevaluación de desarrollos limitados.
¿Y qué será? Nada más, eh, bueno, pues, si pudiera la B. Eh. La 1B. No, creo que es la, la B, pero de los de abajo. Sí, sí, es de la de abajo. De estos. Este, Ajá. pongo. Sí, sí, eso. Mi pregunta es nada más por qué ahí el logaritmo natural desaparece de la nada. No es que desaparece de la nada, es que están aplicando el desarrollo limitado del logaritmo. Este sería como ah, okay. U. Ah, ok. Es 1 menos U. Entonces el desarrollo limitado de 1 menos U es U más O de U. Okay. Pero aquí en este caso U es, bueno... Con más. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. sí okay. Con razón. Sí, sí. Ahí, ahí. Sí, no es que se lo vuelan nada más. Parece, pero no. Muy bien. Ahora sí, compañera. Sí, quería ver si podíamos hacer uno de la, del simulacro. La acabo de mandar al grupo. Ok. La cordialidad es que no... es astuta. Hacer un examen de simulacro es una excelente idea. <ríe> okay. Ah, bueno, el grupo de WhatsApp. <ríe> sí. Me dice una compañera que si sí puedo mandar el número de sal y contraseña, pero ya les mandé el link, ¿verdad? No tengo más que... Pero este. ya alguien me contestó. ¿Perdón? Ah, ya entró, ya entró. Ok, era el de seno de esa integral me extraña. A ese había que tenerle cierto cuidado. Era vacilón, pero lo puedo ver aquí. Más fácil, creo que todavía puedo ver el examen simulacro. ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Examen simulacro, si no estoy metiendo las patas. Nada más solo por si acaso. Mejor dejemos de compartir la pantalla. Muy bien, sí, aquí está. Es esta, ¿verdad? Sí, profe, es esa misma. Ok. ¿Cómo la hizo? Es que me, me confundí demasiado al inicio, porque entonces para hacer el, o sea, yo empiezo primero evaluando el, digamos, alrededor de lo que me dicen, y digamos, tengo que empezar evaluando, no sé si en esa o a partir de derivar esa, pero si lo hago de esa, tengo que que evaluar, digamos, la X y el cero. Entonces, se me hizo demasiado enredo y no lo puede hacer. O sea, es que hay, hay un problema y es que uno no necesariamente puede empezar de adentro hacia afuera en este caso, porque me piden el desarrollo limitado de, el, perdón, el desarrollo limitado de esta función. ¿Okay? Entonces, por ejemplo... No sé si ustedes recuerdan el que yo había puesto como trabajo en clase. Vamos a ver si me lo encuentro por aquí. Tenía varios problemas. Entonces, para enseñarles cuál es el problema del asunto. Ok. Yo les había dado este, que es un poco parecido. Nada más que no está centrado en, en cero. Entonces, eh, no sé si ustedes recuerdan, pero eh, creo que fue Myron el que me dijo que él agarró este polinomio, hizo el cálculo del polinomio de lo que estaba adentro, alrededor de 2, y luego integró 
El problema de eso es que el primer término no le va a dar, porque el primer término de las, de la, del polinomio de Taylor es esta función evaluada en 2, que sería el logaritmo natural de 2. Me queda f de x igual logaritmo natural de 2. ¿Ok? Con la integral, entonces, de, y el primer término de esto sería eh, un medio. Entonces, queda la integral de un medio. Queda una cosa como así. ¿Ok? Y luego evaluado en 1, queda como un medio por ahí. Entonces, este y este no coinciden. ¿Ok? Entonces, estaría mal. El problema es la lógica del asunto. Uno no puede in integrar y que le dé exactamente la función, porque en realidad cuando uno deriva, pierde el primer término del, de un polinomio. Vamos, usted tiene f de a sub 0 más eh, a sub 1x, y usted deriva, ok, la derivada, f' le queda igual a sub 1, y ya. O sea, este primer término se perdió. Si usted integra esta, por más que usted integre, necesitaría un valor inicial o algo por el estilo para encontrar este a sub cero. Porque a la hora de derivar se pierde. ¿Okay? Entonces uno siempre el primer término en ese tipo de casos tiene que calcularlo digamos, evaluando en la función. ¿Okay? Eso para el polinomio de Taylor. La, la cosa es que a veces coinciden. A veces coincide es el polinomio de Taylor directamente de esta cosa con la parte de la integral y lo otro. Eso va a depender un poco de la función. En este caso, si usted lo nota, esta función evaluada en cero sería tomar esta integral y evaluarla en cero. Una integral que va de cero a cero siempre va a cero, ¿verdad? Es como integrar una recta, no tiene área. Okay. Entonces, en este caso particular, creo que uno sí puede empezar desde adentro hacia afuera. Porque, bueno, y la otra forma sería de empezar a derivar y derivar y derivar. Según el teorema fundamental del cálculo, entonces, entonces la primer, sería la función evaluada en cero, en el centro, que es cero. Luego f' sería igual a la derivada de esta integral, que sería seno de pi eh, t cuadrado entre 2. Y eso lo tiene que evaluar en cero. Eh, seno de cero, pues cero. Okay. Y luego calcula f segunda. Y hace el cálculo de esta derivada. Entonces sería t cuadrado, perdón, 2t, eh, entre, aquí está pi, medios, la derivada, y t cuadrado. Perdón. Eh, coseno vamos a ver ya lo estropeé entonces sería la derivada de seno es coseno coseno de pi t cuadrado entre 2 por t por pi Luego habría que hacer una regla del producto para hacer la tercera derivada. Y así se va uno. Técnicamente debería hacer eso hasta grado 7. La mayoría de derivadas dan cero. ¿sí? Nada más que queda un poco largo a la hora de derivarlas. Pero entonces se puede hacer a pata. ¿sí? Que creo yo que sería la mejor opción. ¿sí? O sea, la mejor opción en el sentido de que, que no, para no cometer ningún error. La otra forma de hacerlo, que es un poco más rápida, que habría que demostrarlo de alguna manera, digamos, como ver algún teorema que me diga que si la imagen es cero, entonces la, la puedo tomar la parte de adentro y luego integrarla para que me dé el mismo polinomio de Taylor, entonces se podría intentar. Eh, sería pues tomar la función de adentro, calcular el polinomio de Taylor de seno, eh, hasta grado, esto es más o, esto es igual a la integral de 0 a x, de que se me hizo el desarrollo limitado de seno es x más bueno, ay, perdón, desarrollo limitado el polinomio de Taylor de seno sería 
X, que sería pi t cuadrado entre 2, más menos X al cubo, pi al cubo, t a la eh, 3 al cuadrado, sería 6, entre eh, 6 factorial. Y el 2 está a la 3. Ok, hasta ahí estamos bien. Compañera. No entendí bien qué hizo ahí arriba. O sea, lo de antes sí, pero eso no, no entendí bien. Vamos. El desarrollo limitado de seno, ¿cuál es? Pregunta. ¿Se tiene ¿Pero por qué el desarrollo limitado, profe? Bueno, perdón, es que para mí son la, casi la misma cosa. O sea, el polinomio de Taylor de seno de X de uso frecuente, ¿cuál es? Um, por aquí. Es X menos X a la 3 entre 3 factorial. Okay. Más el resto de orden 3. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hey, esta es una composición. Esta parte de adentro nada más compongo. Cambio X por pi t cuadrado entre 2. Pi t cuadrado entre 2. Pi t cuadrado entre 2. Me queda de esta forma. Y ahora integrar eso es bastante fácil. Si usted nota, cuando usted integra esta parte, le da esto. Cuando integra esta parte, le da esta otra expresión. Okay. Aquí creo que no, no debería decir no, que demuestre que el polinomio McLaren de orden 7 generado por F es esto. Sino como que usted debe calcular la aproximación de esta integral utilizando este polinomio. Eso sí se puede hacer. Pero el polinomio de Taylor de esta cosa, hay que tenerle un poco más de cuidado. Cuando es cero, creo que no hay ningún problema en este caso, porque como les digo, la imagen es cero. Pero un ejemplo bastante simple, como el que pusimos en el trabajo en clase, que era este de acá, uno puede notar que esas cosas no siempre coinciden. Ahora sí me entendió cómo sacar esto. Sí, profe, pero entonces eso solo se puede aplicar cuando es este, centrado en cero. De lo contrario, hay que hacerlo como la tarea. Bueno, en el trabajo en clase. O sea, es que hay que tener cuidado como uno se lo preguntan. Si no nos dijeran esto y nos dicen, considere esta integral. Ahora, aproxime esa integral para x igual 0.8. Uno puede hacer esto sin ninguna ambigüedad porque esta parte de adentro es una aproximación de esto. Entonces, cuando se integra, la integral de esto, que es este resultado, sí me va a dar una aproximación de lo que sea que esté aquí evaluado en esto. Que si aquí hubiera un 0.8, todo estaría bien. El problema es cuando me dicen, calcule el polinomio de Taylor de esa función. Porque eso sí tiene una definición explícita. Y es que uno toma la función, la evalúa en cero, la deriva, la evalúa en cero, segunda derivada, la evalúa en cero y así va sucesivamente. ¿Ok? Y ese orden lógico es importante. Entonces, lo más, o sea, si algo así viene, no vendría, como no se lo preguntaría más o menos de esta forma, y si se lo preguntan de esa forma, habría que empezar a derivar siete veces hasta llegar al polinomio. ¿Ok? O hacer, digamos, hacer la demostración de que si la cosa está evaluada en cero y la imagen da cero, me da lo mismo. Que yo creo que no es muy difícil, pero por ejemplo, eso no está demostrado en las notas de Miguel Walker ni en ningún libro que yo haya visto, pero no es muy difícil de demostrar, es como un, coro, un corolario. Ah, ok, profe. Estamos bien. Yo tengo una duda. Sí. Eh, sería en la práctica de desarrollo limitado, en el punto 7, el A. Es que no me queda claro el procedimiento. O sea, me perdí. Quiero ver si me puede explicar, porque la verdad... ¿De dónde me está es usted? Estresando un poco. Eh, ¿Perdón? ¿De dónde es usted? 
¿De dónde soy? Sí. ¿De dónde vivo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que me levantó? ¿Y a dónde es? Es que dice que anda perdida, entonces quiere hacer un chiste, pero usted no. Ah, ya, ya. No, lo ah, no, no. Continuar. No, no, también. <ríe> ok. ¿Cuál es la pregunta? El, el A. Eh, el desarrollo, digamos, de eso. Es que desaparece la E de un pronto a otro y no entiendo por qué en el denominador. Ah. Sí, sacaron. ¿Qué? ¿Qué sacaron? Pero no es lo único que desaparece. Sí, sí, es que ayer de hecho pregunté a uno del grupo, estaba un poco perdida en eso. Pues sí, puedes explicar. Pues nada, no, siempre que viene, siempre cuando uno aplica lo de a la logaritmo natural y todo ese bla, 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 uno debe tener cuidado en esta parte. El paso que sigue aquí sería aplicar el desarrollo del exponencial, ¿verdad? Ah, ok. Eso es lo que me dice la intuición. Ah. Pero hay un gran problema. El problema es que no puedo aplicar el desarrollo limitado al exponencial con esa expresión que tengo subrayada. ¿Por qué no lo puedo aplicar? Porque no tiende a cero. Exacto. Entonces lo que debo hacer es tomar este e a la bla 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 y separarlo. e a la 1 por e a la menos x medios más o de x. Entre. Okay. Y este E se va con este E. Entonces queda esto. Ah, ok. ¿Eso es? Profe, y abajo, digamos, este, lo que queda es el desarrollo. Y se le vuelve a sacar desarrollo al, al logaritmo, perdón. Ajá. Entonces aplica el desarrollo del exponencial que es 1 más x, aquí está. Muy bien. Y a la logaritmo natural, bla, 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 bajan y vuelven a aplicar exacto el desarrollo del logaritmo que es este. Luego distribuyen y ya queda esta expresión. Que eso sí es nada más de aplicar el límite y se acabó. Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más? No sé si le queda claro. Sí, profe, si está bien, gracias. Bueno, dígame, en, compañero. En la D de esa práctica, mi pregunta era ¿por qué no se puede hacer con la geométrica? Y de esa sustitución. ¿La pregunta es la sustitución o lo de la geométrica o cuál es la pregunta en sí? O sea, la pregunta es por qué no lo hacen con la geométrica, no sale. Pues no es? sé, tal vez sí sale. Y yo la hice, el, el problema yo... es que es X a la algo. Entonces supongo que aplicó la geométrica y luego un E a la logaritmo natural. No, yo lo, yo lo hice primero, metí el, loga, el E a la logaritmo y, lo, y bajé la geométrica al lado para que se multiplicara por el. Sí, 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 puede. Sí, no me hice, ¿no? Ok. Ey, je, je, pero hay un gran problema. Usted no puede aplicar el desarrollo limitado de la geométrica ni del exponencial porque no está centrado en cero. Tendría que hacer el desarrollo limitado centrado en uno para aplicarlo. El límite tiende a uno, no tiende a cero. Ok. O sea, ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo? ¿Cómo funciona? Uno no ha sacado un límite. O sea, el problema, si el límite tendiera a cero... Usted sí puede aplicar la geométrica alegremente. No, sí, por, por eso mi pregunta era, o sea, también si uno no puede sacar un límite para demostrar que el, el desarrollo limitado centrado no nos sirve. No, sí, 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 o sea, no, no calcular un límite, sino que sería tomar esta función. Pero el problema de esa función... Es que no tiene un desarrollo limitado. Vamos a ver. Es que no se puede calcular el desarrollo limitado centrado en 1. Porque la imagen en 1 no va. Queda constante entre 0 que sería para infinito. Entonces tenemos muchos problemas. O sea, lo que sí puedo haber hecho es bajar eso y le queda... Eh, ¿Cómo era? O sea, si usted lo quiere hacer sin hacer este cambio de variable, 
quedaría e a la 1 entre 1 menos x por el logaritmo natural logaritmo natural de x. Ok. Entonces, usted debería calcular el desarrollo limitado centrado en 1, porque ese es el, el, la, el problema que tiene ahí, del logaritmo natural de X. La imagen del logaritmo natural de X es 0. La primera derivada sería 1 entre X, evaluada en 1, da 1. Entonces, esta cosa es... Recuerde que el polinomio de Taylor de... o el desarrollo limitado, podemos utilizar la fórmula de Taylor, sería... La imagen que es 0 por la derivada evaluada en 1 por x menos 1 en este caso. Sobre 1 factorial más o de x menos 1. Entonces aquí le quedaría e a la eh, 1 entre 1 menos x por el desarrollo limitado de esta cosa centrada en 1 que sería x menos 1 más o de x menos 1. ¿Okay? Distribuye y le queda e a la menos 1, porque esto tienen los signos cambiados, más o de x. Bueno, o de 1. Cuando x tiende a 1, esta cosa se va para hacer y nos queda el mismo resultado. Esa es la forma, pues se puede hacer así, de esa forma más directa, digamos, sin hacer una sustitución. Pero habría que calcular, como dice en esta parte, el desarrollo limitado de logaritmo centrado en 1. ¿Sí me voy a entender? Sí, sí, muchas gracias. Ok, con gusto. Y la compañera, no sé si, lo, si le quedó claro también que la vi media angustiada. Yo creo que sí. ¿Que sí está angustiada o que sí me entendió? O las dos. Las dos. <risa> okay. Estamos bien, entonces. Sí, profe. Más preguntas. Profe, ¿podría explicar el límite del examen simulacro, por favor, del desarrollo? Vamos a ver, ayer escuché algo de ese puñal límite. Vamos a ver si está bien el límite el ese. Algo escuché, como que había una cosa que uno tenía que tomar en cuenta, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En teoría... ¿Cuál es el problema, Omairun? Era Mayron, sí. Lo siento, estaba silenciado que me había dado cuenta. ¿Pero? Eh, yo llegué a un límite, pero digamos en el desarrollo de uno, bueno, del logaritmo natural de 1 más x a la 3, tengo un modo de x a la 3. Pero si lo hago así, al final llegaba algo como con x a la 3 arriba, que sí podía sacarlo, factor común, pero abajo me quedaba un x al cuadrado por 1 más o de x. Entonces no, no sabía qué hacer ahí. Ok, ahí me huele que en la parte de abajo de fijo hay que aplicar la geométrica en algún momento. Es muy probable. <coughs> Eh, vamos a ver voy a ver si lo puedo hacer a mano porque qué pereza hacerlo en esta cosa y se lo mando al grupo pero el desarrollo limitado de ese coseno al cuadrado se puede hacer de una forma más óptima que haciéndolo como separándolo por dos cosenos pues a mí no se me ocurre ni Gracias. la de tangente tampoco igual se separa y se... Sí, sí. igual no es mucho y lo que no estoy muy seguro es hasta qué orden llegarlo, pero y lleguémoslo hasta orden 2, digamos. O sea, por ejemplo, la parte de arriba sería 1 menos x cuadrado medio más o x cuadrado, ¿verdad? Y eso lo eleva al cuadrado. Entonces, 1... Uno... 
serían... Si no me equivoco, el de, el de coseno cuadrado le queda 1 menos x cuadrado más o de x cuadrado. No sé si estamos bien ahí todos. Y la parte sí. de abajo quedaría... El de arcotangente empieza en x y luego, no me acuerdo, alguien me lo puede decir. X a la 3 entre 3, creo que era algo así. X más X a la 3 entre 3. Mejor echamos los números. Para no estropearlo. Y qué presa derivar. <risa> eh, aquí está. Ok. Entonces sí, coseno cuadrado llega hasta aquí, perdón, la de coseno llega hasta aquí, más o de x cuadrado, usted hace toda la multiplicación y al final le queda 1 menos eh, x cuadrado. X cuadrado ajá. Y arco tangente llega hasta x a la 3. Entonces, no sé si vale la pena. <coughs> bueno, y llegamos hasta x a la 3 para que no haya mucho problema. Más o de x3 al cuadrado, entonces sería x por x, x cuadrado, eh, menos x, déjeme pensar, en realidad, hola, hola, me están escuchando. Ahora sí. Ok, sí. disculpen, es que se me fue la conexión. Por ahí he tenido algunos problemillas estos días, por si acaso. Entonces voy a seguir el ejercicio ahí, poco a poco. Vamos a ver. Apenas un compañero mencionó que si yo tenía un ancho de banda enorme, empezó a caerse. <risa> eh, ok, eh, la parte de arcotangente, perdón, sí, arcotangente nada, voy a poner X más O de X2. No la voy a llegar hasta X3. A ver si me sirve. Mi mamá es, dice que el perezoso y el mezquino recorre dos veces el camino, pero vamos a ver si sirve. <ríe> Me quedaría x cuadrado más o de x cuadrado. Eso sería arco tangente. Vamos a ver si funca bien la cosa. Y el de logaritmo. Entonces, logaritmo natural de 1 más x a la 3. También nada voy a aplicar 1. Que sería x a la 3 más o de x3. Entonces, esta cosa que está por acá se ve de la siguiente manera. Entonces, esta expresión quedaría como el límite cuando x tiende a 0. ¿Todavía me están escuchando? Porque parece que no tengo conexión. Ah, okay. Entonces, sí. Muy bien, el límite cuando x tiende a 0 de. Coseno cuadrado me queda 1 menos x cuadrado. Uh -huh. Más o de x2. Uh -huh. Sobre. Eh, 1 más x a la 3 entre o de x3. O de x3. Esa exponencial sería menos e1 menos x cuadrado más o de x cuadrado sobre el de arcotangente que es x a la 3 entre 3 eh, más o de x cuadrado. Pero no entiendo por qué el de coseno le queda así, no debería quedar a la 4. No. Nope. ¿No? ¿Por qué? Recuerda que el coseno empieza en 1. Voy a hacerlo otra vez. ¿Perdón? Que si va a hacer el de coseno otra vez. Sí. Eh, vamos a hacer el toquecito a la pizarra. Nada más voy a copiar el límite entonces. Cosa la 2 de X. Uh -huh. Cuadrado de X. 
Ok, entonces vamos a usar la pizarrita que es la compañera. Pues nada, entonces tenemos que el de coseno es 1 menos x al cuadrado medio, ¿verdad? Esta cosa que está aquí, ¿verdad? Eh, lo primero que hay que hacer sería 1 por 1, 1. 1 por menos x cuadrado medio sería menos x cuadrado medio. Y 1 por o de x2 más o de x2. Luego, este por este por 1 sería menos x al cuadrado medio. Y este por este mismo, x4. Ya el x4 no importa porque tengo x2. Y este por este, o de x4. Ay, sí, es cierto. Ah, entonces me queda 1 menos 2x2 medios, o sea, menos x cuadrado más o de x2. Por eso queda así. Ok, 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 okay sí. Yo omití ese 1, entonces ya vi. Se estropeó todo. Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Y solo para... Y ahora vamos a aplicar la geométrica. La geométrica es 1 más X. Vamos a ver. Ok, entonces... ¿Qué se me hizo? ¿Qué es esta cosa tan extraña? Ok, entonces voy a agarrar esto nada más. Es 1, ¿cómo era la cosa? Más logaritmo natural de 1 más x3. ¿Sí? Voy a agarrarlo por aparte. Esta expresión en sí es lo mismo entonces que 1 sobre 1 más x a la 3 o de x3. Porque el logaritmo queda de esa forma. Aplicando la geométrica, la geométrica era 1 sobre 1 eh, menos u, ¿verdad? Bueno, en este caso con más u, creo que queda igual, para no estropearlo, creo que queda u más o de u, ¿verdad? Esa es la geométrica. Eh, era 1 me menos o de u, perdón. Es 1 menos eso. No, pero era con más siempre la geométrica. Eh, es que aquí tengo un menos, entonces tengo ah, sí, sí, la composición. Sí, ya lo vi. Sí, entonces sería esto. 1 menos u más o de u. ¿Qué? Tomando toda esta parte como u, esta expresión sería 1 menos x a la 3 más o de x3. Ok, buenísimo. Entonces me quedaría coseno, ahora sí, y separando eso. Era coseno, estaba arriba, ¿verdad? Coseno estaba aquí, al cuadrado de x. Y coseno, dicen que me daba, ¿cuánto era lo que daba coseno? 1 menos x a la 2, más o de x2. Entonces sería multiplicar esto por esa otra expresión. O sea, sería multiplicar esto por esto. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aplicando la geométrica. Entonces sería 1 por 1, 1. Menos x a la 3, pero ese no nos va a interesar, el otro tampoco. Menos x2. Eh, ya hay nada me interesa. Okay, entonces toda esa expresión me queda de esta forma. O sea, toda la primera parte del límite me queda 1 menos x cuadrado más o de x. Menos la exponencial, ahora sí. Menos sea la x cuadrado, que era 1, menos 
Y... X cuadrado. Mm. Más O de X cuadrado. Parece que la parte de arriba, bueno, se cancela este, se cancela este, se cancela el 1 y se cancela el 1. Y los O no se cancelan, se quedan ahí igual. Entonces la parte de arriba me queda como un O de X cuadrado. Y creo que vamos a tener que mejorar el asunto porque... A cero el límite, ¿no? Vamos a ver. Entonces, la parte de arriba me quedó O de X cuadrado. Pues toda la expresión de arriba me queda de esta forma. Y arco tangente, según recuerdo, nos quedaba X a la 2. Arco tangente cuadrado, ¿verdad? Más O de X2. Sacando a factor común, límite cuando X tiende a 0. Saco un factor común de X cuadrado, entonces esta cosa queda. O de 1 sobre 1 más O de 1. Que eso es 0. Esto se va para 0, esto se va para 0 y queda 0 sobre 1, que está bien definido. Eso fue lo que me dio, no sé cuánto les dio a ustedes. O sea, lo que hay que hacer es hacer un montón de desarrollos limitados ahí, de composiciones. Eso es todo. No sé quién fue el que me preguntó. Yo, había sido yo. ¿Sí me entendió? Sí, sí. Okay. Sí, es que este, se me hizo un error porque no apliqué la geométrica. Creo que tuve un error, entonces me quedaba una a la cosa y perdí. Sí, esa, esa geométrica era importante ahí. Gracias, ¿Esa qué número es? ¿O cuál es? No, bien. Esa es la del examen simulacro. Eh, ¿Pero cuál es la...? Ya leí. 13. Eh, vamos a ver... Ay, ay, ay. Ay, se lo estropeé. Es la 1, el desarrollo. La primera es esta, sí. La cosa es que había que usar la geométrica aquí, digamos, en 1 sobre 1 más logaritmo natural de 1 más x a la 3 y luego multiplicarla por esto. Pero es, que a mí no, es que a mí no me dio 0, me dio menos 2. Mm. Y... A mí de hecho, me dio menos 2. Menos 2. Entonces, no sé. Lo, si quieren, mándeme entonces al foro lo que hicieron, a ver, para revisarlo. Claro. Porque creo que estoy bien. <ríe> si le echamos un ojillo. Profe. Sí. Yo le, yo le acabo de mandar un al foro. Si la puedes revisar. Es que me quedé pegada. Eh, siempre me sale cálculo con optimización. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Vamos a ver. Es que lo vaya revisando, ¿verdad? Hace la sustitución. Aplica ahí a la bla, bla, bla. Hace todo el drama, queda esta, lo aplica de orden 3, es una excelente idea, distribuye, aplica el E, pone esto. Aquí hace el mismo drama, distribuye, pone esto. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no siguió? Aquí aplica la exponencial. Eh, ajá, ahí aplico la exponencial, pero digamos, lo aplico de E a la 1, no tengo que hacer ninguna composición. No, no, este no, este lo deja igual. O sea, ahí no, no hay el de la par. El de la par sí, aplica la del exponencial era 1 más o de 1 más o de u, perdón. E a la u sería igual a 1 más u más u cuadrado entre 2 factorial y así sucesivamente, ¿verdad? 
Vamos a ver hasta dónde hay que llegarlo. Debería llegarlo, usted quiere que quede orden 2, ¿verdad? Entonces debería llegarlo hasta esto más O de U cuadrado. Lo llega solo hasta el primero, le va a quedar O de U y no se le va a cancelar este de acá. Buen. Es que, ah, oh no, yo lo hice así, pero no me dio la respuesta, entonces creí que estaba haciendo algo mal. No le dio la respuesta, lo llegó hasta O de U cuadrado. Ajá. Hmm. Y sí, huele como que hay alguna multiplicación ahí que como que se comió. Porque entonces sería menos u a la 2, ¿verdad? Medios más u a la 2 tercios. Más o de u cuadrado. Ok, más. Ah, bueno, era 1 más, ¿verdad? Perdón. 1 menos esto. Más, y ahora tiene que hacer el cuadrado de esta cosa, que sería este por este, U cuadrado. No sí, sé, pero porque ahí puso U a los dos medios. Eso es lo que está aquí. Ah, perdón. Ah. Es, es uno, sí, sí. sí. Eh. Ah, y aquí queda U cuadrado medios, ¿verdad? Voy a volver a escribir. Ah. Entonces quedaría 1. Paréntesis, entonces 1 menos u medios más u a la 2 tercios más o de u cuadrado, ¿verdad? O de u cuadrado. Creo que habría que hacer esta expresión al cuadrado. Entonces sería este por este queda u cuadrado cuartos. Este por este queda de grado 3, ya no sirve. Este por este queda de grado 3, ya no sirve. Y todos los demás son de mayor grado. Entonces queda esta expresión. No sé si este se lo comió. Profe, pero es que no estoy entendiendo, digamos. Yo hago la, el desarrollo limitado de E a la U. Sí. ¿Verdad? Y, pero no tengo que poner U más U. No, 1 más u más u a la 2 medios y así. Sí. Ah, y aquí me faltó el medio. Aquí es un es que... Pero entonces, pero porque lo está, lo multiplicó por 2. Bueno, eh, por lo elevó. Bueno, no sé qué hizo. Es e a la u es igual a 1 es que... más u más u cuadrado más o de u cuadrado. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces sería e a la u es e a la menos u medios más u cuadrado tercios más u de u cuadrado. Esa es la composición que queremos hacer, ¿verdad? Entonces quedaría, el primer término es 1, el segundo término es u, entonces sería 1 más, esto es u. Me queda menos u medios más u cuadrado tercios más o de u cuadrado. Más esa misma expresión elevada al cuadrado, porque estamos en este término. ¿Sí me voy a entender? Dale yo poniéndole un cuadrado a esta cosa, qué necesito, ¿verdad? Sí, ya. Okay, ya. Ya lo vi. Lo estoy poniendo. Llevo un rato poniendo y poniendo. Ajá. Esto a la 3 más O de U a la 3. Al cuadrado. <risa> más O de U cuadrado, que quedaría O de, o, o de U cuadrado. Ok. Y de aquí sale un término, ese es el problema. Y esto va dividido entre dos, como dijo usted, por eso sale un octavo. Ok. Ahora sí sale a esa. Sí. Listo, gracias. Uno no lo puede llegar hasta, hasta U, porque si aplica O de U en toda esta expresión, quedaría O de 1. Bueno, O de U a la 1. Y todo se va 
para el carajo, porque se lo de U se lleva todo lo que manda, ya no podemos calcular el límite. Entonces hay que llegarlo hasta orden 2. Ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Cómo se sienten para el examencillo? Bien, bien, pero... Eso, eso. Qué bueno, qué bueno. Pero, pero una, una duda es que... Pues, ya, ya... No se le escuchó, compañero. Ya me escucho, ¿no? Ahora sí. Eh, una que ya me había explicado ahorita de la práctica. Es que no me quedó claro por qué el desarrollo de logaritmos naturales de uno mejor. Bueno, cuando la vea me va a entender mejor. ¿Cómo? O sea, de... Bueno, si puedo ir a la, a, la, a, la, a la B, ya se la habían preguntado, de la práctica, de la autoevaluación de desarrollo limitado. Ok, ya vamos a ver ya. Pum, 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 pum. La B. Esta belleza que está por aquí. Eso, usted, usted ya me lo había explicado, pero no, pero no entiendo por qué es que el 1 se va. Sí. ¿Cuál 1? ¿Este? Ajá, ese todavía. La fórmula del logaritmo natural. De 1, en este caso, piénsalo así, de 1 más u, ¿cuál es? Cuénteme. ¿Cuál es el desarrollo limitado de esta función? Es x menos x a la 2 entre 2. Entonces sería u más o de u, ¿verdad? Ah. Aquí no hay ningún 1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, yeah. Sí, sí, ya. ya. Okay. Entonces, cuando aplico este logaritmo de 1, toda esta expresión sería u. Bueno, más u. Entonces el u sería este, ya no aparece el 1, porque no es parte del desarrollo limitado. Ah, ok, ok. <risa> bueno, gracias. Con gusto, con gusto. Disculpe, pero esa fue porque un amigo me vacila. <risa> eh, ajá, ¿qué más? <risa> Profe, ya, ya envié el procedimiento de la primera de desarrollo del poro. Vamos a ver. Antes mi palabra preferida en clase era OK. De OK. Ahora es, vamos a ver. ¿Cómo cambian las clases virtuales? ¿Cómo me hizo? Pero... Menos dos, vamos a ver si yo metí las patas. Digo, dos. Ah, es que yo vi. Ah, la. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá, ajá, aplicamos. Este es el de coseno. Muy bien. Este es el de. Eh, el de log. Permítame. Eso está bien. Ajá. Ajá. Aplica la geométrica. Con menos está bien. Uh -huh. Ah, es que yo me volé los X cuadrados. Sí, está bien, está bien. Es 2, es 2. Bueno, menos 2. Sí, sí. Sí, sí, es que yo me volé este y este. Pensando que tenía... Es que, según yo, era como... Era la menos X cuadrado. Yo creo que el menos estaba aquí. Todo bien, todo bien. Sí, sí, así está. A cachete. A cachete inflado. 
Entonces la compañera también lo tenía bien. Okay. Eh, profe, para el examen hay que poner que cada esas funciones que uno sustituye se comportan y o sea, como igual al que se arrolla. Que tiende a cero cuando... O sea, si usted hace una composición, debería mencionar que la parte de adentro tiende a cero cuando X tiende a lo que tienda. No sé si tiende a infinito o a lo que sea. Eso es importante. Eh, sí, por favor, dígame. O sea, escriba la par en una nota, el desarrollo limitado hasta donde lo llega. Y así yo también uh -huh. lo tengo más claro para saber qué hizo la composición usando ese desarrollo. ¿Está bien? Recuerden, recuerden que yo... O sea, Número uno, recuerden que es un examen de desarrollo. Entonces, todos los procedimientos deben venir ahí. Número dos, yo solo puedo revisar lo que ustedes escriben en el examen. ¿Okay? No puedo revisar, o sea, yo no, yo no me voy a poner a suponer que ustedes saben. Más bien todo lo contrario. Yo supongo que ustedes no saben y más bien deben demostrarme que saben. ¿Está bien? Entonces, si van a hacer un reclamo, es importante que pongan todos los procedimientos en el examen y... Entonces, yo lo reviso. Si no veo algún procedimiento, pues digo, bueno, no veo esto, le bajo tantos puntos. En cambio, si ustedes lo ponen, pues buenísimo, yo lo veo. O si tienen algún reclamo, ustedes me dicen, vea, profe, yo puse esto aquí y es por eso y eso. Entonces, eh, tengan eso muy en cuenta. ¿Está bien? Muy bien. En esa foto ni me veo, ustedes saben. Solo se ve esa piedrota que sea atrás. Eh, pero sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya empecé a divagar. Ok. Por ejemplo, aquí cuando dice, se aplica la geométrica. O sea, ese paso no es evidente. ¿Cómo llegó de aquí a aquí, digamos? Eso no es nada evidente, debería indicármelo. ¿Vale? Muy bien. Estamos listos. Ah, bueno, por ahí hay una en el chat. No sé hace cuánto está esa pregunta. Me dice Raúl, la 11 de la práctica de Taylor. Vamos a ver, ¿dónde estás, Taylor? Taylor. No sé si me la preguntó hace mucho, Raúl, pero hoy vamos a verla. No, acabo de preguntarla. Ah, ok, ok, buenísimo. 11 Taylor. No sé por qué nunca he pensado en empezar las clases en vez de a las 7, como a las 7 y media, ¿verdad? Sería genial. <ríe> es un poco tarde, pero puede ser buena idea. 11, ¿verdad? ¿Dónde está 11? Ahí, ahí. ¿Profe? Sí. Es que yo tengo una consulta. Es que con las que me piden ahí, si calculo el polinomio de grado 2 y abajo me dice, si calculo el de grado 3, pero si uno se va a las soluciones, son de grados más grandes. Puede que ellos, hay... ellos dan de respuesta. ¿Qué pasó? Puede que, ellos, puede que sea un dedazo por aquí en lo de los grados. Ajá, entonces el primero lo calculan de orden 3, luego componen y lo hacen de orden 6. Sí, 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 no, no. No. Pam, 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 pam. Sí, sí, digamos, no le están pidiendo el de orden 3, ahí, el de orden 2. Al final le están pidiendo el de orden 4. Es un dedazo de todo este asunto. Aquí quería hacer de orden 4. Para que cuando uno hace la composición ya le quede bien. Si no, esto no vendría el caso, digamos. Sí, nada más. Ya estaría por encima de lo que le están pidiendo. Sí, sí, sí. Es un dedazo de esta parte. Ok. Es ok, la... gracias. Sí, es un dedazo. Okay. Ahí, bueno, yo sé que... Es muy incómodo ahí uno tener como algún tipo de ejercicio así que tengan como muchos dedazos, pero ahí me, 
de, de parte de la cátedra, pues me disculpo, pero también este material de, lo hemos tenido que preparar así en la marcha. Entonces, técnicamente lo hace un profesor y no lo revisa nadie hasta que nosotros empezamos a dar las clases y ustedes hacen las consultas. Eh, entonces, de, así va a pasar con el otro material también, para el segundo parcial. Que ya está listo todo ese, toda esa bomba. <ríe> en ese he estado trabajando como todo el semestre. <ríe> Pido tiene muchos errores, ahí me disculpan. <ríe> ok, ¿más preguntas? ¿Estamos listos, damas y caballeros? Público presente. Cualquier cosa también a la una, tenemos dudas para que se conecten si quieren y hey, pues ahí nos vemos. <ríe> Ahora sí, entonces ni... Me despido. ¿Usted pretende subir esto, profe? Y si quiere, lo subo. Lo subo. Como para una última policía. <ríe> está bien, está bien. Eh, estamos listos entonces. Sí, sí. Igual, como le digo, a la una tiene más chance todavía. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto, pura vida. Estamos listos. Ha sido un placer verlos. Mucha suerte en el examen. Que Dios me los acompañe. Eh, mañana no estoy seguro. O si sea, a donde voy a estar tengo, tengo como internet. Espero que nadie tenga ningún problema. Pero todo va a bien. <ríe> si no, ahí les conto. Espero poder conectarme cada cierto tiempo. Pero igual, bueno, tiene sábado y domingo también. Entonces nada más mediten bien a la hora que se van a conectar para que no tengan ruido y cosas por el estilo, que tengan bastante ancho de banda, digamos, que no haya como mil personas conectadas a la red, o cosas por el estilo, ¿está bien? Si tienen una UPS, mejor aún. Pero bueno, estamos listos. Nos vemos, ya tienen bastante, bueno, ahí les dieron como casi cuatro horas para hacer el examen, eso está muy bien. Eh, yo había sugerido un poco más, pero al final dieron muchísimo más de lo que sugerí. Y ustedes también sugirieron más o menos lo que yo había dicho. Pero, pero buenísimo, buenísimo. Que he dicho que les dieron más tiempo. Así hay menos, menos quejas. <ríe> ok. Está bien, ahora sí nos vemos. Hasta luego, chiquillos.